ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഇസ് അഭിലാഷ് വൃന്ദാവൻ അഗൈൻ ഫ്രം എൻ ആർ ഐ ട്രേഡ് ഹവ് യു ഓൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട കഫേ കോഫി ഡേ എന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടാവും ഈ കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കേൾക്കാണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ കാരണം ബിസിനസ്സിൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടായത് ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്താണ് അതിനുള്ള വേ ഫോർവേഡ് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കാണ്ട് നമ്മൾ അവസാനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അനലൈസിങ് കാണാൻ വേണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഒന്നും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ നന്നായിട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേറെയും പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എക്സാക്ട്ലി എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സിനെ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിനെ ഇപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്തത് ഇതിന് നല്ലതാണോ മോശമാണോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അതൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ഫുൾ മുഴുവനായിട്ടും കാണണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എവിടെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ബിസിനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ആസ് പെർ ദ കറൻറ്റ് സിനാരിയോ ഓക്കെ സോ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന് യാതൊരു കാര്യവും സംസാരിക്കാറില്ല ഐ ആം ടോട്ടലി ഫുള്ളി എഗനിസ്റ്റ് ടു ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഞാൻ ഈ കാര്യം എല്ലാ വീഡിയോയിലും പിന്നെയും പിന്നെയും പറയും കാരണം എൻ്റെ ഈ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുകയാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇയാൾ ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് പറയുമ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമല്ലോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എഫ് എൻ ഒ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് അവരെ ചെയ്യാതിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യും ഓക്കെ ബിക്കോസ് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതും ന്യൂസും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതും ആത്മഹത്യ അത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഒരുപാട് പേരുടെ പൈസ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് നന്നായിട്ട് ലേൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ലേൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ വന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക സോ വിത്ത് ദിസ് നോട്ട് ലെറ്റ്സ് ഗോട്ട് ദ വീഡിയോ ഈ കാണുന്ന വ്യക്തി അല്ലേ ആരാണത് വി ജി സിദ്ധാർത്ഥ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആളാണ് വി ജി സിദ്ധാർത്ഥ അല്ലേ നമ്മുടെ കോഫി കോഫി ഡേൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ബേസിക്കലി ഓക്കെ അറിയാമല്ലോ ഇദ്ദേഹമാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഈ വിക്കിപീഡിയ എന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വന്ന ആളാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡറും കൂടിയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി ഇദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേ ടു വെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം അതിൻ്റെ പേര് വേറെന്തുമായിരുന്നു പിന്നെ അത് വേ ടു വെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ആയിട്ട് മാറിയിരുന്നു നല്ലൊരു സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡറും കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ആയത് അതൊന്ന് നോക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത ആളാണ് അത് എസ് എൻ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് ഫോമർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാണത് ഫാദർ ഇൻ ലോ ആണ് ഇദ്ദേഹം വഴി വന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ കണക്ഷൻസ് ഓക്കെ അതൊക്കെ ഭയങ്കര പിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു സിദ്ധാർത്ഥ എന്ന ഒരു ആ ഒരു ബിസിനസ് മാനും മുകളിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇദ്ദേഹം വഴി കുറെ കണക്ഷൻസ് വന്നു അങ്ങനെ വന്ന കുറെ കണക്ഷൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ വേറൊരു കണക്ഷൻ നോക്കി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സ
അത് നല്ല രീതിയിൽ ഗുണം ചെയ്യും ഈ പതാനിക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര മോശമായിട്ടും പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് പക്ഷേ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇദ്ദേഹം പിന്നെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാദറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഇത്രയാ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് വാങ്ങിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്ത് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോഫി ട്രേഡിങ്ങും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ കർണാടക ആൻഡ് കേരള തമിഴ്നാടു ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോഫി ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് ചെയ്ത പൈസയും കൊണ്ട് ഇവരുണ്ടാക്കിയ ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ എത്ര എത്രയാണെന്ന് അറിയോ പന്ത്രണ്ടായിരം പിന്നെ ഏക്കറിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കോഫി പ്ലാന്റേഷൻ ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയത് പന്ത്രണ്ടായിരം ഏക്കറിൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഏക്കേഴ്സ് അത് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം ഏക്കർ വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പൈസയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു എന്താ പറയാ ഏരിയ ഇദ്ദേഹത്തിന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് എത്ര എത്ര വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ബിസിനസ് മാൻ എന്ന രീതിയിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പറ എന്റെ റീസൺ നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കി കുറെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടായിരം ഏക്കർ കോഫി പ്ലാന്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കോഫി ട്രേഡിംഗ് പുള്ളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ കോഫി പിന്നെ എന്താ പറയാ അൺറോസ്റ്റഡ് കോഫി പിന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ രാജാവായിട്ട് കോഫിയുടെ മാറി മനസ്സിലായില്ലേ ഇതൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ കോഫീന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസിലൊക്കെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അല്ല ഒന്നെങ്കിൽ വെതറിന്റെ പ്രശ്നം വരും അല്ലെങ്കിൽ മഴ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇവരുടെ കോഫി റെഡി ആവുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കറക്റ്റ് പ്രൈസും കിട്ടില്ല അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഒരു ബ്രാൻഡായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോഫി ഡേ എന്ന ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഗ്രാജുവലി എന്തായി ഒരു സൂപ്പേബ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ മാറി അല്ലെ കപ്പിൾസ് ഒക്കെ പോയിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാ ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ നെക്സ്റ്റിന് കോഫി ഡേ എന്ന രീതിയിലേക്ക് കൾച്ചർ മാറാൻ തുടങ്ങി ആൾക്കാർ കട്ടൻ കാപ്പി കുടിക്കുന്നതിന് പകരം കോഫി ഡേ പോയിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു കോഫി കുടിക്കുന്ന ഒരു അന്തസ്സായിട്ട് കാണുന്ന ഇപ്പോഴും കാണുന്ന പിന്നെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ രീതിയാണ് അല്ലെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആണല്ലോ കൾച്ചറേ മാറിയല്ലോ അപ്പോ ഇദ്ദേഹം ഇത് എവിടെ എത്തിച്ചു എന്ന് വെച്ചാല് ഈ പിന്നെ പന്ത്രണ്ടായിരം ഏക്കർ ലാൻഡിനെ ലാൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന കോഫീനെ ഈ രീതിയിൽ മാറ്റിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒരു രീതി കണ്ടോ നിങ്ങൾ എത്ര നല്ല എന്താ പറയാ ബാക്കിയുള്ള കെ എഫ് സിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നൂല പക്ഷെ കോഫി ഡേന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു ആകർഷണം തോന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തോന്നും അല്ലെ കാരണം ഒരു മിക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ എല്ലാമായി മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ കോഫി മാത്രല്ല അതിന്റെ കൂടെ ബർഗർ അത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനേ വേറൊരു ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വികാരമാണല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ആ രീതിയിൽ ആൾക്കാർ ഇതിനെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും എന്താ പറയാ ബിസിനസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോഫി ഡേന്റെ സത്യല്ലേ കോഫി ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമ്മൾ ജോബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം എനിക്കറിയാമല്ലോ കാരണം ഞാൻ ആ ആ ഒരു ലൈഫും കൂടെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ലൈഫും കൂടെ ഞാൻ കണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് ജൂനിയർ ആണെങ്കിൽ കൂടി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വീക്ക്ലി വൺസ് എങ്കിലും ഒന്ന് പോയിട്ടൊന്നും ഒരു ഒരു കോഫി കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്ലി വൺസ് ഒന്ന് പോവുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഇതാണ് ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഫീലിങ്സ് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർക്കുണ്ട് ആ ഫീലിങ്സിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇന്നത്തെ എന്റെ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ റീസണും ഇത് ഇതും അത് ആ ഒരു റീസൺ ആണ് അല്ലേ ആ ഫീലിങ്സ് ആ ബിസിനസ് അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്
അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എല്ലാം വന്നോളും എന്ന രീതിയിലല്ലല്ലോ ഒരു ബിസിനസ് നമ്മൾ തുടങ്ങി സ്റ്റേബിൾ ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് തുടങ്ങേണ്ടത് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കേസിൽ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം എല്ലാം കൂടെ തുടങ്ങി പക്ഷെ തുടങ്ങിയതൊക്കെ അടുത്തടുത്ത് ആയി പോവുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് തകർന്നപ്പോഴത്തേനും അതിന്റെ ലോസ് മറ്റേ ബിസിനസ് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഒരു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ക്രോറിന്റെ ബിസിനസ് ആണ് ഇവരുണ്ടാക്കിയത് ആ ഒരു സമയത്ത് പക്ഷെ അതിനെ എങ്ങനെ ലോസ് വരാൻ തുടങ്ങി ചില ബിസിനസ് ലോസ് ആവാൻ തുടങ്ങി അത് മറ്റേ ബിസിനസ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ രീതിയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ബിസിനസ്സുകൾ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ അടുത്തടുത്ത് തന്നെ ബിസിനസ് നമ്മൾ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് പൈസ വേണം ആ പൈസ എവിടുന്ന് വന്നു ലോൺ ആണ് എടുത്തിരുന്നത് ബേസിക്കലി അപ്പൊ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് വലിയൊരു രീതിയിൽ ലോൺ എടുത്തിരുന്നു ആ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് കാരണമാണ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ കോഫിയുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് തന്നെ പ്രശ്നമായി തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആ ബിസിനസ് തകർച്ച ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൽ പിന്നെ ബാക്കി നോക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ കോഫിയുടെ കോഫി ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പതിനാറ് ആയിരിക്കും അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് പിന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരം പിന്നെ എന്താ പറയാ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ആയി ഇവർക്ക് രണ്ടായിരം ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ദാറ്റ് ടു ഓസ്ട്രിയ ഈജിപ്റ്റ് മലേഷ്യ നേപ്പാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്കും പോകാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് വൺ ബില്യൺ കമ്പനി വൺ കപ്പ് അറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം മനസ്സിലായില്ലേ ആ രീതിയിൽ ആണ് ഇവർ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പതിനാറിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സംഭവിച്ച എന്താണ് ഇവർക്ക് ഐക്കോൺ ഓഫ് ഫോർ ഇന്നോവേഷൻ എക്സലൻസ് ആ അവാർഡ് വരെ കിട്ടി മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഐഡിയ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു അവാർഡും കിട്ടി ഈ രീതിയിൽ അവർ ബിസിനസ് പോയിരുന്നു ബേസിക്കലി കോഫിഡിന്റെ ദെൻ പിന്നെ എന്താ പറയാ പതി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കഫെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ആയി പിന്നെ അവർക്ക് മോർ ദാൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വെൻഡിങ് മെഷീൻ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മനസ്സിലായില്ലേ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിസോക്സ് അതെന്താണ് സംഭവം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ വെൻഡിങ് മെഷീൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കോഫി വെൻഡിങ് മെഷീൻ പിന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കഫേസും അവർക്ക് ആ സമയത്തായിരുന്നു നാനൂറ്റി മൂന്ന് ലൊക്കേഷൻസിൽ അവർ എത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് കോടി രൂപ റവന്യൂ ജനറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയിരുന്നു കഫേഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതും കൂടെ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ബിസിനസ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അത്രയ്ക്കും സൂപ്പർവായിട്ട് ഇവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാമായിരുന്ന ബിസിനസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഡെപ്റ്റ് കാരണം ബാക്കിയുള്ള ബിസിനസ്സുകളിൽ ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ടായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു കേസും കൂടെ വന്നു ഇൻകം ടാക്സ് റീഡും കൂടെ വന്നിരുന്നു അതൊരു ടു ഫിഫ്റ്റി ക്രോറിന്റെ ഒരു പിന്നെ ക്യാഷ് ഇവരെ മൈൻട്രി ഡീൽ മൈൻട്രീൻ്റെ ഷെയർസ് വിറ്റപ്പോൾ കിട്ടിയ ടു ഫിഫ്റ്റി ക്രോറിൻ്റെ ക്യാഷ് അവർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാഷ് ഒരു കേസും കൂടെ വന്നിരുന്നു ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേസ് വന്നത് ദ കർണാടക പൊളിറ്റീഷ്യൻ നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ സിദ്ധാർത്ഥേൻ്റെ പേരാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് കേസ് വന്നത് ഓക്കെ ഇതും കൂടെ വന്നിരുന്നു സി സി ഡീൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക്കലി റീസൺ ബേസിക്കലി ഇതൊക്കെ താഴേക്ക് വരാനുള്ളത് ഇതായിരുന്നു കേസ് ആ കേസ് വന്നപ്പോഴത്തേനും അതിന് ഇൻകം ടാക്സ് റേഡും കൂടെ എത്തി അങ്ങനെ പിന്നെ ഇവരുടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇൻകം ടാക്സ് റേഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്ന് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു വിധത്തിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു കാരണം കോൺഗ്രസിന്റെയും ബി ജെ പിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഹി വാസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഹിസ് നെയിം ഇസ് മനീഷ് ഓർ സംതിങ് ഐ റീഡ് സംവേർ മനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ ഇദ്ദേഹം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ സോ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇദ്ദേഹം എന്തായി നമ്മുടെ ഈ വി ജി സിദ്ധാർത്ഥ കോൺഗ്രസ്സുകാരനായി ബട്ട് ഹി വാസ് നോട്ട് സോ വി ജി സിദ്ധാർത്ഥ വാസ് നോട്ട് ഐ മീൻ കോൺഗ്രസ് സപ്പോർട്ടർ ബട്ട് ഇൻഡയറക്ട്ലി അദ്ദേഹം സപ്പോർട്ടറായി മാറി അങ്ങനെ നിയമങ്ങൾ മാറി സോറി അങ്ങനെ സർക്കാരുകൾ മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു ഇടി ആ ഭാഗത്തു നിന്നും കിട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും പൂട്ടിക്കെ
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഇത്രയും എന്താ പറയാ നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ബിസിനസ് തകർന്നടിഞ്ഞ് പിന്നെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചത് ഇനി ഈ കമ്പനി തിരിച്ചു വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിന് എന്താ പറയുക തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാളവിക ഹെഗ്ഡേ ഞാൻ എന്താ പറയുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വുമൺ തന്നെ പറയാം കാരണം ഷീ ഈസ് വെരി ബോൾഡ് ആൻഡ് അത്രയും വലിയൊരു ബിസിനസ്സിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കാണിച്ച ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഈവൻ ഐ വാസ് നോട്ട് എക്സ്പെക്ടിങ് ദിസ് സോ ഐ ഹാവ് ഹ്യൂജ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ ദസ് ലേഡി മാളവിക ഹെഗ്ഡേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നു അവർ വന്നിട്ട് ആദ്യം ചെയ്തത് എന്താണ് ബോൾഡ്ലി ഡിഷൻ എടുത്തു സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഓൾ ദ അസെറ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് പെർഫോമിങ് ഇവരുടെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് എത്രയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും സെല്ല് ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെ ആണോ ബിസിനസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാത്തത് എല്ലാത്തിനെയും സെല്ല് ചെയ്തു അത് ആദ്യം ചെയ്തു പിന്നെ റീനെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ത് ഡെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ കോഫി ബിസിനസ്സിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കാനും വാങ്ങാനും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ ആൾക്ക് കൊടുക്കാനും പൈസയൊക്കെ വേണ്ടേ അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവത്തിലും അവരോട് റീനെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ടൈം ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അത് ചെയ്തു പിന്നെ ഷട്ടിങ് ഡൗൺ വെഞ്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് വെർ ബ്ലീഡിങ് മണി എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ച മറ്റുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ അതിനകത്തേക്ക് പോകുന്ന പൈസ ഏതൊക്കെ ബിസിനസ് ആണോ ലോസിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിനെയും സെല്ല് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി ഓക്കെ സോ അതാണ് അവർ ആദ്യം ചെയ്ത ഡിസിഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ അവർ ചെയ്തത് എന്താണ് ഹെഗ്ഡേ ന്യൂ ദാറ്റ് ഹാർട്ട് ഓഫ് സി സി ഡി വാസ് ഇറ്റ്സ് കഫേ ആൻഡ് ഹെഡ് സി സി ഡി ബിഗൺ ടു ഫോർഗേറ്റ് ഇറ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതൊരു പിന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ലൈനാണ് ഷീ ന്യൂ ദാറ്റ് ഈ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ കോർ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് എന്താണ് അത് സി സി ഡി തന്നെയാണെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അവരതിനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ നീക്കി അവരെന്ത് ചെയ്തു ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു എക്സിസ്റ്റിംഗ് സർവീസ് നല്ലതാക്കി റിവാർഡ് ഫോർ ലോയൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്തു എൻഷുറിംഗ് സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രേവ് ടു അറ്റ് എവ്രി കഫേ മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ കുറെ കുറെ കസ്റ്റമർ അക്വസിഷനിൽ ഇവർ പൈസ ചെലവാക്കിയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ ലോഞ്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് നേരത്തെ കണ്ടത് ആ രീതിയിൽ കാണുന്നത് തന്നെ മുമ്പ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല മുമ്പ് അത്രയും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി അട്രാക്റ്റീവ് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് അപ്പോ ഇവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഡെപ്റ്റ് അവർ തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ് ടു ഡിസ്പൈറ്റ് ഓൺ ദ ഓൺ ഗോയിങ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് ഈ ഈ പിന്നെ സമയത്ത് കൂടിയാണെന്ന് ഓർക്കണം അവർ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഡെപ്റ്റ് അവർ തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതെവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഇവർക്ക് എത്ര ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു വൺ ഫോർ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ കടവ് ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്പനിക്ക് ഇപ്പൊ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്ത് കോടി രൂപയാണ് കടവ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അവരുടെ ഇന്റൻഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് ബാഡ് ടു ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെ ഒരിക്കലും അവരുടെ ഇന്റൻഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും ഡെപ്റ്റ് കൊടുത്ത് തീർക്കില്ല അവർ അവർക്കറിയാം ഈ ബിസിനസ് തന്നെയാണ് അവരുടെ കോർ ബിസിനസ് ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കമ്പനിയിൽ ഷീ ഷീ ഈവൻ വെൻ ഫർദർ എൻഡ് എന്ത് ചെയ്തു കോഫി വെൻഡിങ് മെഷീൻസിനെയും പിന്നെ പിന്നെ ബാക്കി എന്താണ് അണ്ടർ പെർഫോമിംഗ് ഷോപ്സിനെയും അവർ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ പിന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഒബ്ജക്റ്റീവ് വാസ് വെരി ക്ലിയർ എല്ലാ എല്ലാ രീതിയിലും അവർക്ക് ഫണ്ട് വേണം ബിസിനസ്സിനെ റൺ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ദെൻ മാൾവിക റിയലൈസ് ഷീ നീഡ് മോർ ഫണ്ട് ദെൻ ഷീ എന്ത് ചെയ്തു ദെൻ ദ ദെൻ ഷീ റിയലൈസ്ഡ് പിന്നെ അവർക്ക് ഇനിയും ഫണ്ട് വേണം എന്നുള്ള റിയലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ മൈൻട്രീനെയും അവരുടെ സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന മൈൻട്രി ആൻഡ് ഐ ടി സർവീസ് സബ്സിഡറി രണ്ടിനെയും അവർ സെല്ല് ചെയ്തു അതും അവരുടെ കോർ ബിസിനസ് അല്ലായിരുന്നു ഈവൻ ദോ ഇഫ് ഷീ ഈസ് കീപ്പിംഗ് ദാറ്റ് ബിസിനസ് ഷീ ഡോ നോ ഹൗ ടു റൺ ദാറ്റ് ബിസിനസ് റൈറ്റ് അപ്പൊ അത് അവർ
ദെൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ആയപ്പോഴത്തേനും അവരുടെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് എന്ന വലിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് അവർ അഞ്ഞൂറാക്കി കുറച്ചു ഓക്കെ അഞ്ഞൂറാക്കി കുറച്ചു കാരണം എന്താണ് അത്രയും ബിസിനസ് ചെയ്താലാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് അവരുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ മറ്റുള്ള ബാഡ് ബിസിനസ്സിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായത് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ അവർ അഞ്ഞൂറാക്കി കുറച്ചു ദെൻ പ്ലസ് അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള വർക്ക് പ്ലേസസ് മുപ്പത്താറായിരം കോഫി വൈൻഡിങ് മെഷീൻസിനകത്ത് കുറച്ചു അത് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം മറ്റോ ആയിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരത്രയും അത് അത് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് പറ്റിയത് അവർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്പനിക്ക് ഇപ്പൊ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഡെപ്റ്റും കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത്രയും അവർ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി സോ ദാറ്റ് ലേഡി ഈസ് എ പവർഫുൾ ലേഡി ബേസിക്കലി അല്ലെ അത്രയും ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയാണ് അത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടില്ലേ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടെന്നിൽ വരെ എത്തിയിരുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പിന്നെ എൺപത്തിരണ്ടായി പ്ലസിൽ വന്നു വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ നയൻ വരെ പോയി അവർ അവർ ചെയ്ത ഹാർഡ് വർക്കുകൾ ഇവിടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൊറോണ ക്രാഷ് അല്ലേ അത് ഭയങ്കര റെഡിയായി പിന്നെ ഇവരുടെ ബിസിനസ്സിന് ഓക്കെ ആ ബിസിനസ്സിന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ബിസിനസ് ബേസിക്കലി അതിൽ സെറ്റപ്പ് ആയ ബിസിനസ് തന്നെയാണല്ലോ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ കഫി ഡേയിൽ പോയിട്ട് കഴിക്കാണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് വേറെ എവിടുന്ന ബിസിനസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ആ അവിടെ ഭയങ്കര ഒരു അടി വന്നു പിന്നെ അവർ പിന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് പിന്നെയും മാനേജ് ചെയ്ത് മാനേജ് ചെയ്ത് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഇതുവരെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇത് ഇത് ഇതുവഴി വന്ന കുറച്ച് നഷ്ടങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽസും ആ സമയത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന ഹയർ പ്രൈസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ റീസണൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറേ റീസൺ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് പിന്നെ താഴേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദിസ് ക്യാൻ ടേൺ അറൌണ്ട് ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് ദ ടേൺ അറൌണ്ട് സ്റ്റോറി മനസ്സിലായില്ലേ അവർക്ക് ഇത്രയും വലിയ ബേർഡനിൽ നിന്നും അല്ലെ അവർക്ക് പ്ലസിലേക്ക് ഒരു ക്വാർട്ടർ മുഴുവൻ അല്ലെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ അവർക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ കെൻ ഡു മോർ ഈസിലി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഐ ആം വെരി മച്ച് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് കമ്പനി പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ കമ്പനി ഇത്രയും വലിയ ഹയർ വാല്യുവേഷനിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക അതിന് കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും വലിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആ പ്രൈസിൽ നിന്ന് എവിടെ എത്തി നോക്കണം താഴെ അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുമുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് അതിന്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യുവേഷൻ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിന്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ പ്രൈസിൽ അതിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചു ഓക്കെ അത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥകളൊക്കെ ഉള്ളത് ഏത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ട് അത് പൊട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഊരാം മനസ്സിലായില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കഫെ കോഫി ഡേനെ മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ പി ഒ ലിസ്റ്റ് ആവുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ പി ഒ ലിസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കമ്പനി പിന്നെ താഴേക്ക് പോകുമെന്ന രീതിയിൽ ആയിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ കോഫി ഈ സി സി ഡി എന്ന ഈ ഒരു കഫെ കോഫി ഡേ എന്ന ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ അത്രയ്ക്കും ഹൈ ആയതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ അത്രയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ അതിന് ന്യൂസ് എന്താണ് വന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ആര് നമ്മളുടെ തന്നെ എസ് എം കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹം വഴി വന്ന ബന്ധങ്ങൾ അല്ലേ പൊളിറ്റിക്കൽ ബന്ധങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാധാകൃഷ്ണൻ ധമാനി പോ സാറിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാരെ പോലത്തെയും അതേപോല
അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ആൾക്കാരിൽ ആരെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ആം ജസ്റ്റ് സെയിങ് ദാറ്റ് ഐ ആം പേഴ്സണലി കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് സ്റ്റോക്ക് ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനും പറയുന്നു ഐ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ബൈ ഓർ സെൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഫോർ യു ഓക്കെ ഐ ആം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് സെൽ യുവർ ഹോൾഡിംഗ് ഐ ആം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ബൈ ബൈ യുവർ ന്യൂ സ്റ്റോക്ക് ബിക്കോസ് ഐ ആം കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് വൺ നോ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കുള്ള എന്താണിത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കുള്ള അറിവാണ് ബേസിക്കലി എങ്ങനെ നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ റീസൺസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം ഏത് രീതിയിൽ ബിസിനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കണം ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ക്ലാസ്സുകളാണ് എൻ്റെ കോഴ്സിലുമുള്ളത് ഇതൊന്നുമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഇരട്ടി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ആ രീതിയിലാണ് അവർക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള റിവ്യൂസ് എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലും അതിലൊക്കെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതല്ലാതെ അവനവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പത്തായിരം രൂപയോ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് അത് എനിക്ക് തന്നിട്ട് അതുപോലത്തെ റിവ്യൂ പറയാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിനർത്ഥം അവർക്ക് അത്രയും വാല്യൂ അതിനകത്ത് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ പിന്നെ പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാനില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫിനാൻഷ്യൽസ് ഇപ്പോൾ നല്ലതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്പർ വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ അല്ല ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബിസിനസ് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ആണ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ് വൈസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ എൻ്റെ സെൻറ്റിമെൻറ്റ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം സോ ഐ എം ഓക്കെ വിത്ത് ദാറ്റ് ഓക്കെ എന്നെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാരുള്ള കൊണ്ടാണല്ലോ ചിലപ്പോൾ ചിലർ ചിലപ്പോൾ കുടുങ്ങിക്കാണും ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത്രയും പബ്ലിക് ഹോൾഡിങ്ങുള്ള സോ ബി കെയർഫുൾ നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഐ ആം ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദിസ് സോ ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ വീഴ്ചയും താഴ്ചയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നല്ലൊരു ഒരു റിവേഴ്സ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡർ പാറ്റേൺ ഇവിടെ ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റിവേഴ്സ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡർ പാറ്റേൺ ഇവിടെ ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഒന്ന് അളന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എൺപത്തി മൂന്ന് രൂപ എന്ന ടാർഗറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടാർഗറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യും ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് ഞാനിത് ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിവിടെ ഇതേ ഇതേ ക്യാൻഡലിൽ ഇതേ സമയത്താണ് കൊടുത്തത് രാവിലെ ഓക്കെ അന്നത്തെ ദിവസം അത് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് മേലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഐ ആം കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് വൺ ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ മൈ സ്റ്റഡീസ് സോ അത് പോയി അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സോ ഐ ടോൾ ദം ഓൾസോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ടെക്നിക്കൽസിനെ ശരി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വേറെ റീസണും കൂടെ പറയാനുള്ള എന്താണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് പക്ഷേ കറൻറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ കറ ബുക്ക് വാല്യൂ നിന്ന് കറൻറ്റ് പ്രൈസിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു ദൂരം അല്ലേ അതെന്തായാലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ബാക്കാണ് എനിക്ക് അപ്പോൾ സോ ഐ എം ഫുള്ളി കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ ദി സ്റ്റോക്ക് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങളിതിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ആണോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഒരാൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അത് അത്രമാത്രം ഞാനും ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളോട് സോ ബി വിത്ത് ദിസ് ചാനൽ ആൻഡ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു എൻ ആർ ഐ ട്രേഡർ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ് ഐ വിൽ സി വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ ബൈ ബൈ